Dato l'uso del dopo il New Deal lui aveva conquistato la presidenza, parlando al proprio partito sulla base proprio di quegli ideali espresse, espresse analoghi concetti. Roosevelt disse, il nostro deve essere un partito di pensiero liberale, di azione pianificata, di concetti internazionali illuminati e deve fare il maggior bene possibile al maggior numero possibile di cittadini. È bello pensare che dopo più di un secolo e mezzo dall'assassinio di Abraham Lincoln, oggi, per qualsivoglia ragione, sia stato eletto alla carica di 44 presidente degli Stati Uniti, un uomo di colore. In questo possiamo vedere realizzato il cosiddetto sogno americano, espresso nel secondo paragrafo della dichiarazione di indipendenza del 1776. Questo è importante anche per il nostro Angelone. Gli uomini sono creati uguali, essi sono dal creatore, cioè un Dio creatore, quindi il deismo, dotati di inalienabili diritti e tra questi diritti vi sono la vita, la libertà e il perseguimento della felicità. Però dopo dice che se i governi non rispettano questi principi, i cittadini possono cambiarli. È importante questo. Tuttavia, tornando ad Angeloni, come abbiamo visto, la sua elaborazione, tolta l'idea di fondo di una Repubblica federale, era pragmatica senza preconcetti e preclusioni di sorta, in base a ciò che la storia gli pone dinanzi. Egli credeva che la storia fosse tutta volta a realizzare la migliore società possibile, grazie soprattutto allo sforzo umano. E da questo discende la teoria della forza. È certamente un'evoluzione del pensiero di Rousseau e l'Angeloni, fin dall'opera su Guido D'Arezzo, sente fortissima la necessità di differenziarsi. Solamente quello che in natura è buono tenderà sempre ad affermarsi. Tuttavia, L'uomo, con il suo egoismo, ha creato tutta una serie di quelle che Marx definirà come sovrastrutture. E solo quando l'umanità prenderà coscienza dell'ingiustizia, che pochi riservano a molti, allora la forza della natura si affermerà. Rapportato tutto alla politica, la monarchia e l'oligarchia sono forze innaturali, come le definisce anche lui, forze artificiali, in quanto perseguono il benessere di uno o di pochi, mentre la democrazia è una forza naturale in quanto persegue il benessere di molti. Le parole di Franklin Delano Roosevelt. Dalla lotta tra le forze naturali e forze artificiali esce il progresso della storia sulla via della natura. In pratica, una sorta di giusnaturalismo tratto da Rousseau, ma completamente depurato e contenente alcune linee di sviluppo anticipatrici delle teorie marziane. Nell'opera del 1837, Angeloni vi elabora e tenta meglio di spiegare la teoria federale in due corposi volumi che sono in realtà utilissimi per tutti i riferimenti biografici che in questi sono contenuti. Da alcuni si è affermato che l'Angeloni rimase sempre un giacobino, ma ciò non è esatto se non in linea parte. E recentemente due studiosi si sono interessati alle idee di Angeloni, Tony Germano e Giorgio La Rosa, come prima di loro fecero Renzo De Felice e Bruno di Sabantoni. Per il primo, Angeloni è legato al materialismo illuminista di scuola francese. Ma io non ritengo affatto che sia così. Infatti, se è vero che un filone della cultura illuminista è chiaramente materialista, Angeloni non può essere totalmente iscritto nel filone illuminista giacobino. Se egli non guardò mai alla Francia come modello culturale e politico, vi sarà stato un motivo. Infatti, egli guardò sempre gli Stati Uniti d'America come modello politico e prima ancora culturale. E qual era la visione ideale dei padri fondatori degli Stati Uniti? Nessuno può certo negarlo che quella visione fu un massonico deista. E il deista non può essere affatto un ateo e materialista. Per il deismo esiste un Dio creatore dell'universo e dell'animo umano, l'abbiamo visto nella dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Per il deismo, appunto, questi, eh, non, si è mai, mai, eh, non si è manifestato attraverso le cosiddette religioni rivelate. Dio è per sua definizione inconoscibile ma tracce della sua esistenza e del suo progetto si possono rinvenire nel creato. Sta la capacità personale del singolo rinvenire queste tracce. È in effetti una religione naturale che si propone spontaneamente agli esseri umani. E questo pensiero si manifestò soprattutto nel razionalismo illuminista. Vorrei soltanto ricordare che nelle, diciamo, negli statuti della setta dei sublimi maestri perfetti il primo grado di iniziazione era appunto deismo e democrazia, il secondo era fede repubblicana e nel terzo si parlava di comunismo, ma non era il comunismo come poi venne fuori 
nella teoria marxista, ma era una sorta di via etica al comunitarismo, e lo vedremo poi quando parleremo della proprietà privata. Ma Angeloni, che non è un materialista metafisico, è tuttavia parzialmente un materialista metodologico, in quanto, dato che non è tutta materia, lui usa appunto invece un criterio materialistico, bisogna verificare se esiste un qualche ordine di fatti che trascenda proprio la sfera materiale. E Angeloni in questo conclude positivamente. La forza è legge e norma nell'universo, e in quanto deista è conseguenza di un'intelligenza divina, principio primo, ma che poi sta l'uomo comprendere ed applicare. Quindi non era affatto un angolo. In qualcosa però il pensiero angeloniano si avvicina ad una sorta di materialismo dialettico, in quanto il centro di, tu di tutto l'interesse del Fusinate è il divenire umano e la comprensione della società, come affermava Engels. Pensare dialetticamente significa accogliere le cose ed i concetti nella loro connessione, nella loro mutua relazione, nella loro, loro nascita, sviluppo e declino. Si tratta di individuare in ogni contesto di fenomeni la linea di frattura, l'inizio e lo sviluppo della contraddizione, seguendo la maturazione di questa fino all'esplodere conclusivo. Il principio motore della storia è il sistema dei bisogni umani. Il bisogno però non viene solo dalla natura, ma soprattutto dall'interno della società. Quindi la storia delle società umane è storia di lotte di classe e le discriminazioni più nette di questi gruppi sono di solito la struttura della proprietà e gli interessi economici. Quindi, per Angeloni, non il diritto divino, la giustizia, la legge naturale regolano i rapporti tra gli uomini ma soltanto il principio della forza, che genera, in base alla sua distribuzione, l'ineguaglianza tra gli esseri umani. Anche se in Angeloni la questione economica appare in secondo piano, proprio il potere e la ricchezza creano l'ineguaglianza tra gli uomini. E per Angeloni non è con l'abolizione della proprietà privata che si risolve questa disparità, ecco perché non è un comunista lui, ma con una sua attenta limitazione, ovvero un mondo sociale della proprietà privata quello che poi sarà accolto nella nostra Costituzione. Infatti, in Angeloni, che ha ben presente la situazione degli Stati italiani, prevalentemente composta da eh, società ancora agricole, occorre dare a tutti almeno un minimo di proprietà agricola. Se questi sono i fattori della produzione, terra, capitale e lavoro, occorre dare la terra al lavoro, così si creerà almeno il capitale per sopravvivere. Una sorta di quello che gli economisti medievali pensavano teorizzando il necessario un vita di persone. E l'unico atto politico, pratico, che si ricordi proprio di Luigi Angeloni in seno al Tribunato Romano, fu una proposta per il miglioramento delle condizioni agricole nello Stato Romano. La filosofia angeloniana, secondo lo Iermano, poggia su tre grandi principi che regolano la vita nell'universo. Dice lo Iermano, cioè dice Angeloni anzi, tratto da Iermano, tutto è forza nell'universo e nulla può esservi senza quella. Non è forza senza che sia in quella un aggregato di forze più o meno possenti, ovvero ogni forza è il risultato di una somma di altre forze. Terzo, più o meno possenti cumuli di forze, essendo l'universo, di necessità ne deve seguire che quelli di maggiore forza vincano quelli di forza minore. In conclusione, per Angeloni, solo sommando più forze si può ottenere la sconfitta di coloro che determinano il potere. Pare già di sentire lo, lo slogan marxista operai di tutto il mondo unito. Se per lo Iermano, di chiara estrazione marxista, Angeloni è materialista, per il, la, la Rosa, dagli scritti di Angeloni, traspare assai chiara l'importanza della funzione politica della religione cattolica. Non sembri una contraddizione, dato che abbiamo visto come Angeloni non sia affatto ateo e materialista, ma sia un deista ai limiti del meccanicismo. Tuttavia, occorre sottolineare come la critica religiosa angeloniana non sia volta contro un'idea religiosa, ma sia una critica storica serrata contro un uso che il legittimismo e l'ignoranza hanno fatto della religione, trasformando l'altare nel migliore pentello del trono.